للخروج بالبلد خلال العامين القادمين سبع سنوات منذ انتخابه رئيسا لليمن في الحادي والعشرين من فبراير 2012 كان انتخابه مخرجا إجباريا للجميع في لحظة احتقان ثوري وافقت عليه جميع الأطراف حينها كل له غرضه الخاص لكنهم جميعا كانوا مبيتين نواياهم على اعتباره جسرا للوصول إلى أهدافهم لاحقا وصل الرئيس عبد رب منصور هادي إلى السلطة بعد عمله في الظل لمدة سبعة عشر عاما مع صالح وبعد أن كان يعول عليه قيادة مرحلة انتقالية وتسليم البلد إلى وضع أكثر استقرارا فعل هادي عكس ذلك وقاد البلد إلى ما هي عليه اليوم حظي هادي بتأييد شباب الثورة والقوى السياسية المساندة لها وحظي أيضا بتأييد قطاع كبير من حزب المؤتمر الذي كان أمينه العام وحظي أيضا بتأييد الجنوب الذي أتى منه وحظي أيضا بتأييد دول الإقليم والدول الكبرى لكنه ومع ذلك كله لم يستطع أن يكبح جماح الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح في سبتمبر 2014 ولم ينقذ البلد من الانقسام والحرب تم الانقلاب واستعد اليمنيون للمقاومة وأعلنت دول الجوار حربا تحت شرعية هادي قيل حينها إنها تهدف لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب فما الذي حدث يا ترى وصل هادي للرياض وسلم كل أوراقه لحلفائه الجدد ومع مرور الوقت تسرب القرار الوطني من هادي ومعاونيه حتى أصبحت الرياض وأبو ظبي صاحبتي القول الأول والفصل في اليمن يرى هادي أن بلاده تعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم ويرى المحافظات المحررة ومنها العاصمة عدن تتسرب من يد الشرعية لحساب ميليشيات أنشأها التحالف ويرى جبهات قتال الانقلابيين تخمد في خطوط التماس كل هذا ولا يحرك الرجل ساكنا أو هكذا يراه كثير من اليمنيين رضوخ هادي لضغوطات التحالف بمنعه من العودة إلى عدن كان له نتائجه السلبية على أداء الشرعية في المناطق المحررة والتي يفترض أنها تخوض حربا ضد الانقلابيين منذ أربعة سنوات هذا النموذج المختل في المناطق المحررة وفر للانقلابيين شماعة كافية لتبرير ممارساتهم في مناطق سيطرتهم سبع سنوات عجاف مرت على بلد اعتاد النهوض من تحت الرماد وبات من الواضح أن مخرج الطوارئ الذي كان في 2012 لم يعد سالكا وأن على اليمنيين البحث عن مخارج أخرى وهو ما قد يحدث في أي وقت فلا أحد بإمكانه التكهن بما يمكن أن يحدث في اليمن حيث لا مجال للمنطق أو التنبؤات